海阔凭鱼跃，一条会飞的鱼和一个老广的梦想相遇。江川渔火亮，八种野生河鲜和一个大厨的创新相逢。鱼排炊烟旺，一种有刺生物和一个渔村的生活相连。港口启程，踏浪赶海，燃起希望的烟火。老广的味道之港口天下鲜。江河是老广的血脉，大海是老广的胸怀，乘风破浪是老广的一种信仰。港口撑起了生活的天空，味道凝聚起了族群的记忆。鲜甜滑嫩的鱼，肉质饱满的蚝，金黄多汁的蟹 ，Q 弹爽口的虾。老广的餐桌足够大，可以流过一条河，摇曳着江川渔火，能够容纳一片海，喧嚣着港口繁华。依家喺度，阿边要几长时间？大概半个钟。晨光初上，涠洲岛的渔民已经穿梭风浪，出海谋生。跟着表姐夫一起出来，那个了解下海上的一些捕捞啊，内陆的一些朋友啊，来旅游啦，我可以跟他们介绍一下。在涠洲岛，潜捕海鲜的渔民不少，但能够下潜到二十米以下的，屈指可数。冯耀辉的表姐夫就是其中的佼佼者。我们定好的 ，OK。穿上救生圈，戴上潜水镜，拖着氧气管，纵身一跃，从水面潜到十几二十米的海下，最大的风险来自于水压。表姐夫深潜，就为了一种独特的海洋生物。表姐夫呢，主要去捞石蚝。石蚝是涠洲岛特有的野生蚝类，因其外表像石头而得此名。石蚝属于绿石动物，以漂浮的藻类和微生物为食。除了外形有别于生蚝，橘红色的蚁壳肌更是它独有的标志。也因蚁壳肌酷似蛋黄，被当地人称为“蛋黄蚝”。石蚝的营养价值丰富，肉质紧实，口感厚重。清蒸和爆炒都是岛民的最爱。要在浑浊的海底泥沙里捕捞到石蚝，除了充沛的体力、娴熟的技术，还要看运气。人起来了，看到吗？看到了，我看到了啊！啊，有个多哦。啊，这个石蚝好大！贝贝，在干嘛？回来啦！今天收获怎么样？啊，那么长时间没出海了，肯定大把货吗？啊，这个东西交给我了，你们等一下带客人去买菜。嗯，走。OK。十八岁离开家乡外出闯荡，今年的冯耀辉已经四十三岁，奔波了半辈子。在不惑之年，他决定选择跟随妻子回到故里，做起了海岛民宿的生意。我煮外，我煮内，告诉客人这个岛上哪些东西好吃啊，什么东西值得吃啊，哎，应该怎么玩呢、啊？那是我的事情。我我煮菜，客房。傍晚时分是夫妻俩最忙碌的时候，懂事的儿子也会帮忙打打下手。一般放假期的时候，我们家非常忙，帮忙端菜、拿拿碗、拿筷子、拿纸巾、铺桌布。儿子一直是冯耀辉夫妻俩最大的牵绊。为了能更好的陪伴孩子成长，他们选择了从城市回归，也因此收获了如今一家三口既忙碌又幸福的生活。我不怎么爱劳动，我爸太多话了。我妈，嗯嗯，我觉得我妈没有什么不好的。贝贝，关菜啦！我
最拿手就是海鲜。我们这里海鲜好吃吗？除了带游客赶海、体验渔家风情，妻子的一手好厨艺，帮自家民宿温暖了游客的胃，留下了游客的心。你们是吧？对对对，真的很好吃。来，慢慢吃啊！好，好，好的。辛苦了，贝爸。哎，辛苦了，贝爸。你们，你们慢慢吃。背背背背背包一样背。小院子里的忙碌告一段落，冯耀辉来不及吃晚饭，马不停蹄地赶到码头，他要带领另一批客人体验海上捞飞鱼。每年四到六月都是飞鱼回游到维都岛产卵的季节。此时，夜网飞鱼就成了冯耀辉主推的海岛体验项目。你看到他的浪里面翻白身子，就是呢。你看那边，我看那边啊。哦，那有看到飞起来，看到没有？你一发现它，你就直接用那个灯，用你的灯直接就照住它。看到吗？啊，看到没有？灯光照住它。那这个网呢，就是放到它鱼头啊，一定要从鱼头方向去啊。如果不从鱼头方向的话，它就会跑掉了。照他屁股，他就就就就飞就飞掉了啊！哎，对对对，哎呀，没到他面前的时候，你轻轻慢慢放下去啊，不用急。看到啊，我在在鱼头下面啊，啊，起来了，看到吗？看到吧，起来了，看看，蓝色的很漂亮的鱼，非常漂亮。飞鱼广泛分布于全球各大温暖海域，以能飞而著名。但实际上，他们并不懂真正的飞翔，而是为了躲避天敌，跃出海面，利用鱼鳍在空中滑翔。飞鱼是维州岛春夏季最时令的特色美食。岛民的厨房通常会安排清蒸和红烧两种烹饪方式。我们当地讲究鲜，放点姜丝，放点蒜。啊，炒香哈，然后放点蚝油，放点酱油，放点糖嘛，两广人吃比较甜的，放个三四分钟就够了。晚上十一点，忙碌的一家人才吃第三餐。来来来来来，来尝一下本地的食堂，非洲岛特有的，太漂亮了，哇哦，真漂亮！哦，这就是我们晚上打的那个飞鱼，啊，对对对，就这个飞鱼汤，这个月份是最好的，好鲜呐！来来来，吃吃吃吃吃。美食最能慰藉劳累的身躯，也是链接不同世界的媒介。冯耀辉觉得，民宿的关键在民不在宿，人和物、人和地、人和人互动过了，爱上这里的美食，听过这里的故事，才能形成真正的吸引力。就是来到这里面呢，大家生活在一起，就是来到朋友这里面，是吧？开开心心的玩，对不对？我们就把我们这里好的什么好吃的啊，什么东西就介绍你们尝一尝。欢迎来了，欢迎来维州岛，我们欢迎一下，欢迎来维州岛，再来，再来，再来，谢谢。港口是文明的桥头堡，故事的策源地，味道的大熔炉。澳门只有三十三平方公里，这个地图上的弹丸之地。起于南宋末年，兴于明朝中后期，繁华至今。商业与贸易，东方与西方，多元文化的碰撞交融，让这座港口城市兼具古典与现代的魅力。喂，系啊，四哥，哎，你好啊，你好啊，七彩火锅你预备好啦，系嘛？哦，好嘅，好嘅。米夫是澳门本土媒体人，食品家。从上个世纪九十年代开始，他致力于澳门本土美食和饮食文化的挖掘与传播，既是澳门美食创新发展的记录者，更是澳门回归祖国二十三年、餐饮变革前行的见证者。哎，大
喂，四哥，你好，你好，你好，哎，欢迎欢迎欢迎，我哋个七彩生窝大出准备好啦，好好，等紧你啦，麻烦晒你，麻烦晒你，好好好好好，再再再，好好。和米夫相识三十年的张志燕，也是土生土长的澳门人，十六岁入行。如今六十二岁的他，仍然活跃在餐饮圈。他的人生浓缩了澳门半个世纪的餐饮史。我今日已经安排咗街哥复原嗰个你想见到嗰个七彩生锅。哎，好啊，好啊。咁之余咧，街哥再安排一个我哋好卖得嘅，大家认著好卖得嘅龙利蒸肉饼。哦，你最中意食肉饼啦，咁我哋细细个打奔头噶嘛，系啊，争住食啊。把七分瘦三分肥的前腿肉剁碎，加入马蹄粒、香菇丁和姜末，搅拌均匀后铺平在碟上，再把处理干净的龙利鱼盖在肉饼上。我而家就可以攞去个蒸炉蒸噶啦。在高温蒸汽的热力下，龙利鱼的风味自上而下凝聚，鱼鲜和肉香融汇一体。这是老一代澳门记忆中的珍馐美味。呢个就系全民中嘅七彩生锅。系啦。哦，哇！咦，咁清嘅。传统啊，只系加啲豆腐啊咁样。我哋跟传统啊，各位。好嘅，好嘅，好嘅。咁啊，食得噶啦喎。喂，胡先生，未得啊？咁系有一个好重要嘅程序要做嘅，攞睇睇啦，鸡蛋，就系借落油，有人借落豉油。就打混佢，係要嚟分點啊！依啲食物啦。哦，即係當係一個醬料咁樣嚟點嘅。係啦。首先和味啲啦，滑溜啲啦。最重要佢降温。鮮油、豬肝、鴨腸、生蠔、鮮蝦、魚片，把街市裡唾手可得的食材放進沸騰的清水鍋裡翻滾、撈起。轻轻点蘸，用生鸡蛋混合酱油做成的酱料，这就是让澳门人垂涎三尺的传统火锅。七彩生锅咧，其实好丰富嘅，唔止七样嘢嘅。一般都系十二到十五样嘢嘅。哦，系。咪就系当日市场有有啲咩，有新鲜，有啲旧派嘅厨师法版效果啊。哦，系。大道至简，追求原汁原味。传统大边炉的吃法在澳门风靡了近半个世纪，直到二十世纪末，澳门的传统火锅发生了转变。入冬后的澳门，各大火锅店的人流量暴增，澳门人用行动表示，大边炉才是解锁冬天的正确方式。啊，你好，欢迎光临，睇下想食啲咩海鲜。有竹蝦啊、象拔蚌啊、龍蝦啊。生活在南半球的岩龍蝦、北極圈的帝王蟹、泰國的皮皮蝦、南非的鮑魚，港口城市融通四海，吃遍全球。大量物美价廉的海产品成为澳门火锅的主澳门海鲜火锅食材的搭配，随心所欲，只讲喜好。大海的鲜美融入传统汤底时，鲜就是王道。来啦来啦，猪骨煲来啦！哎呀，大边炉是老广对火锅的俗称，因为国际港口的便利，一口岭南的锅，索性煮了世界的美味。但在这里。懂得吃辛辣暖胃的胡椒猪骨煲，才算是地道的澳门人。哇，真系正！胡椒猪骨煲是澳门的原创美食，吃肉、喝汤、吸骨髓的特色吃法，风靡粤港澳。食客们用一口入魂来形容鲜汤入喉的感觉。一座城市的味道进化，其背后是一部流淌的人类迁徙史。出两条青菜喺度，我两条青菜过嚟阿斌，都靠佢嗰度啊。来自顺德乐流的李太阳，二十年前离乡别景来到澳门追梦，凭着遵循食材清
、鲜、爽、嫩、滑的烹煮标准和精湛的厨艺，在国际化的澳门餐饮业站稳了脚跟。作為一個廚師咧，誒對食材嘅搭配啊，同埋運用咧係非常之重要嘅。我哋會引進裸烹嘅理念。裸烹指的是食材原始化和烹飪老食化。裸烹的前提是要挑选到好的食材，不使用任何非天然的添加剂，在烹飪时发挥食材本味。哇，靚曬！呢個係魚羊鮮鍋，魚加羊，係咪一個鮮字？係，咁嗰啲湯咧，到時飲落去咧就鮮上加鮮。哦，既有保暖嘅作用，亦有體現到呢個原食材不添加嗰種做法。係，羊肉與姜片爆香後，加入桂圓、紅枣、當歸、淮山、枸杞，慢炖四十分鐘。再将水库大鱼头爆香，加水焖煮至沸腾。最后，鱼汤和羊肉汤相融，方可成就李太阳以裸烹的理念创作的鱼羊鲜锅底。我希望能够好好咁保存咗呢啲资料，而传到落去俾后生仔睇啦，亦都对世界宣传一下澳门嘅一种传统嘅美食啦。饮食与文明相伴相生，互为表里。我们吃什么就是什么，正如普通澳门人家碗筷之间沉淀的海洋鲜味可以吃到世界的潮流，但最终品出中国的滋味。广东的龙舟水向来凶猛。经过半个月的清洁消杀，受灾严重的英德市连江口镇已开始恢复往日生机。哎，行稳嚟啊！靠捕捞谋生的渔民们正在做捕鱼前的准备。哎，休渔期过咗啦，今日正式生产啦。系啊系啊，咁四个月啊，咁样会过我哋，你搵翻几百蚊啦。每年的三月一号至六月三十号。是国家规定的内河休渔期，离水上岸四个月休养生息，德叔的生计还是和鱼有关。冇收入啦，吃老本啦，冇收入嘅，卖唔去啲鱼啊，攞翻嚟晒啲鱼干啊，系嘛？小鱼开肚打花刀，大鱼开背切肉条，这是咸鱼干腌制入味的传统手法。晒鱼干是连江口渔民日常生活雷打不动的习惯。咁嘅有次去打鱼咧，系冇得盐，冇得盐咧，就用嗰啲鱼干就有盐喎，咸喎，系嘛？但系新鲜鱼冇盐喎，唉，老埋精睇佢得唔得啦？原来一食嘅效果系咁靓啊！哦，后屘就做出啲味菜，叫生死恋，生嘅死嘅一齐蒸。我都会晒。朱天德和妻子踏上了渔船。希望今日大丰收圆满仓啊！沉寂了四个月的江面，渔船的马达声再次响起，北江河鲜即将以制鲜的姿态重回餐桌。我哋嘅丰收期系十月到一二月咁啦。相比起海上驾船的迎风斗浪，内河行船的可谓是风平浪静。从码头到下网点。一般不超过二十分钟。睇下老婆仲喺呢度放网啊？你得唔得埋去嗰度？唔放咯，咁就捉住佢啊！最多嘢讲过你噶啦。我哋嘅目标系骨鱼多啲，骨鱼马面骨、边鱼，系有啲杂鱼仔。我哋都唔搞到咩大条嘅鱼度嘅，都网密啊。下网位置明确，捕捞目标清晰。找对位置，顺水而下，赶在天亮前、江底鱼儿最活跃的时候布下网阵，待最后一捆渔网下水，天色缓缓放亮，就可以准备收网了。开网嘅距离啦，慢听我嘅有力就我嚟啦，辛苦嘅就男人嚟，系嘛？嗱呢度出力嘅系男人嚟。德嫂下的网，德叔来收，需要出力的担子。
得压在男人身上。开渔第一天，大部分渔民都会出来碰碰运气。这种以家庭为组合的谋生方式，在北疆世代延续。在过去的三十年里，连江口的渔船从原来的三百五十多艘逐年递减，目前仅剩六十三艘。老渔无富贵。一路以前传落嚟嘅就瓜起鱼腩就冇米噶啦，真系冇鱼卖就冇饭食噶啦，系嘛？江河的水产资源不及海洋丰富，价格也相对低廉，但是收获丰厚还是微薄，更多的是靠运气。哎，就有鱼啦！哦，马面骨啊，呢啲四五十蚊一斤，啊呢条桂花鱼，人哋叫海底鸡巷，今日丰大丰收啊！大鱼大鱼大鱼，哎哎哎哎哎哎哎哎呀！大收我这条大边鱼。夏季日照充沛，北疆水草丰美，鱼虾食物丰富，马面骨、桂花鱼、和顺鱼、钱鱼、鳊鱼是连江口的特产。上午八点，连江口菜市场的河仙区迎来了开鱼后的第一场热闹。大叔，哎，老师你好，你好，我要个鱼有冇货啊？诶，帮你留起啦。热天都唔多鱼啊，呢轮系啊，得啦，唔紧要啊，你每日留翻俾我得啦，有几多？我做河伯先用嘅，系啊，好好好。江杰华是连江口镇最年轻的厨房大佬，勤于思考，善于搭配，熟悉食材本性，对河鲜的烹饪有着独特的见解。在江杰华的菜单里，金字招牌就是河八仙。八仙过海，各显神通，故事俾咗我啲灵感俾我，所以我就谂到呢个河八仙。鳊鱼、黄骨鱼、桂花鱼，以油盐腌制达到增鲜提香的效果；叉尾钳鱼以豉汁腌制去腥增香；丝瓜白菜垫底。最大限度的吸收河鲜的汤汁。江杰华根据食材的味性，自下而上，由淡到浓，进行布阵。蒸十分钟就可以上台了。清蒸可以保留河鲜最本真的味道，在高温的作用下，八种鲜味交相辉映，鲜香四溢。食嘢生咯，個層次好豐富。我哋第一次食，淨係買啲魚俾你都未食過你嘅河八仙。好，以後排排機會啦，大叔。每年嘅開魚期第一日，我哋就請你啲漁民過嚟一齊品嚐下河八仙。好嘅，好嘅，好嘅，好嘅，照顧啊！漁民的辛苦勞作，月廚的巧手匠心，聯手印證一句話：吃河鮮到北疆，最美味在連江。以後有貨留翻俾我啊！交俾我哋搞大位製作。北疆边的渔村是大江与人、依山傍水的相互守候，而在三亚，一艘渔轮带着希望出发，面对四面汪洋的风险。然后拉响丰收的汽笛归航，是大陆和海洋的彼此约定。凌晨时分，三亚崖州渔港码头，一场由渔娘主导的海鲜买卖即将上演。对啊，前前前前都慢了，借钱了。不少的。多少？八十。八十啊！你明天再再来买。男人出海捕鱼，女人留守岸上，久而久之，这个岸边鱼市变成了女人的天下
。每天凌晨三点，各路人马汇集在港口，拿着手电筒，开始了扫雷式的猎鱼行动。老板爷，赶着回来。我比我还强。我鱼王，鱼王，我拿盘过去给你。人称“三亚鱼王”的肖石成来自广东茂名，他每天晚上都会准时参加这场把讨价还价发挥到极致的竞技赛。你不要往中间出来，我我我，人家他们刚刚的那个阿胖就撑，跟我们撑。哦，你好像吗？不是，你这个是虎王饭，欠是欠啊，欠价钱。他们一起撑。哎，老板，三十八块，三十八块，我们都卖了，卖三十五给你们，好好香啊。四十五啊，这个。那个他们也给三十八块，我不肯卖了。在亚洲渔港的鱼贩心中，肖石成不仅是砍价能手，还是贩鱼达人。不管多大、多贵、多稀罕的鱼。到了他的手里，总有渠道销售出去。但肖石成太善于压价了，这让港口的渔娘们对他又爱又恨。每次他都来码头，什么鱼他都要，呃，那个石斑了，那个海干草了，马鳅了，什么都要。哎，上钩一条好货，这钓鱼啊，就是我们要获利。讨价还价是一个博弈的过程，连续几个小时的议价之战。随着晨曦拂晓降临而落下帷幕，肖世成今天的收获不达预期。这把竿唔系都都唔够，好多人订到货都冇冇。即系天气啊，影响嗰啲船啊，冷冷冷空气嘛，冷空气嗰啲船冇插海啊，可能。做呢行嘢啊，都系三更半夜出去噶，跟住三百六日都系咁样。早上八点。三亚农贸市场迎来了采购高峰，肖世成也赶在这个时候将今天的战利品展示在自己的摊位上。拿多少白餐啊？今天人家订了二十条啊，够不够啊？有二十条啊，都是两三斤这条的。还要值班呢，他要发货去哈尔滨啊，够不够？但是留起来发空运的吧，这些都是。啊。这个少一点，多少钱要？一百五。我拿，这样一百四十五拿来了。算我一百次就可以了。就是你一百次，你拿来给我，我会给现场给。市场人流如织，肖世成的档口前却人气平平。一向淡定的他相信，量货要遇有缘人。一家有，这些生的，已经老错了，几十年了。我去泡冰。年年来，年年买，别人家不行。这养殖不是他家这么野生的雌。和其他摊档的大众化路线不同，肖世成专卖别人没有的鱼货。几年下来，差异化的经营策略帮肖世成积累了一大帮忠实的粉丝。也正因此举，使十四年前的肖世成的经营逃过一劫。而这一切，都要归功于妻子。赵香兰，即系老婆建议啊，买嗰啲捞人哋唔同嗰啲鱼啊，可可能去吸引嗰啲客户啊。像这些呀、啊，特别是这种，因为我就是在海鲜店里面干嘛，因为我是当服务员，客户也蛮喜欢吃，然后也是我们海南的特色。后面拿上来的时候，一下子就卖完了。英歌鱼就是肖世成当年度过严重亏损难关的。救命稻草，英歌鱼又叫鹦鹉鱼，主要生长在海南、广东、浙江等地。一身亮丽的颜色，嘴巴与身体融合在一起，形状有如鹦鹉的嘴。英歌鱼外形独特，处理起来十分复杂繁琐，刮除既硬又厚的鱼皮，耗时费力。在海南，英歌鱼最受欢迎的做法是清蒸或红烧，但是很少人知道，英歌鱼的鱼鳞也是宝。取鸡蛋液、鸡翅粉，与鱼鳞一起抓拌均匀，放入一百二十摄氏度的油锅中，炸上十秒，马上捞起。最后加上面包糠、葱花，猛火快炒，就是一道酥脆鲜香的下酒菜。
这台也是新的啊，你看我们看，就这么大的五六斤呢、啊。青青鱼怎么吃？青鱼，你来打火锅蒸蒸火吃生啊？青鱼有没有好的新鲜的？新鲜的刚回来，今天都是刚钓回来的。拿两多青鱼。啊。性格沉稳、做事踏实的肖世成夫妻鱼档，不只是在市场叫得出名字，借助各种新媒体平台，他积累了一万多的粉丝，在网络销售盛行的当下，闯出了一条新路。赶时间去机场发货哦，好的，你快点回来啊！就是想解决这个保鲜这技术，全国各地有的跑遍过了，最终选择就是这个微动。吃海鲜为的就是尝一口鲜，而消失成家的出品就是鲜的保证。除了对海鲜品质把控严格以外，消失成的保鲜方法也与众不同。将鲜活的海产品放置在微动设备的液体中，十分钟不到就能使其硬化，这就是消失成口中的鲜活微动技术。微动就是主要是保证了它的细胞不会破裂、不会死亡，就是鲜度啊、口感啊都保证原汁原味的。这样干苦力的活，你闲下来的话都是不着的感觉。上火啊，为了上火只能这样啊。晚上十一点才结束一天的工作，凌晨两点又再次出发，这是消失成的生活规律。哇，大螃蟹哦！大螃蟹，来动手动手。但是今天，小儿子要前往海口打比赛，消失成提早结束工作，要为家人提供一顿丰富的海鲜宴。加油打气！平常爸爸妈妈都是辛苦的，到时候你就是注解一点，在学校啊，知识都是会改变命运的啊，不能就像爸爸那样搞得搞得苦力活。以后的话，你要靠你们自己的。来来，辛苦了，辛苦了，不辛苦，我,我们不辛苦，好好读书，努力学习，爸爸妈妈再辛苦都没关系啊。啊！你是三零幺啊？哦哦，过来来！哦哦哦，麻香了啊！啊，你们你们慢慢吃啊，我要传回来了。哎，对，传回来了，我要下码头拿货。水产行业给人运送的是鲜美，自己吞下的是辛苦，一年到头披星戴月，消失城总是在黑夜中寻获。在人群中砍价，每一个港口都有这样的身影，他们肩膀上扛着家庭重任，不舍昼夜。这些身影汇聚，也就成就了港口的繁荣与喧嚣，从未停歇。白日的喧嚣退去，临水新村港的大部分渔船已停靠在港湾。从渔船到家的距离只有一步之遥，以船为家，依海而生，随水而动的海上生活，在这里已经延续了近三百年。入夜前，这里像村庄一样热闹。渔民、船家和前来品鲜的食客，乘坐着船渡来往于码头、船屋和渔家乐之间。还有点菜，点菜。芒果螺，芒果螺，你炒一个过来给我们就行了。山东炒还是辣炒？打边炉也都打边炉啊。红烤螺要白灼。作为中国最南端的渔港，这里的海鲜烹煮方式以白灼、清蒸和打边炉为主，最大程度保留食物的鲜嫩和甘甜，尽显老广的烹饪哲学。这东西挺好，哎，有鱼，虾嫩条哦，海嫩也挺真哦，你可以做的。起炉烧炭，最让渔民咂嘴舔唇的下酒菜。
要以炭烤的方式炮制，自补自晒的鱿鱼干在炭火的烘焙下鲜香四溢。深海木瓜鱼无需过多处理，直接上架慢烤制熟。鸡蛋液搅拌起泡后，倒进新鲜捕捞的海胆里，不添加任何调味料，只靠海胆本味提鲜。这都是蛋家厨娘最常做的燃手小菜。哎，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，香不香？香、啊。吃多点哦。咁第日食多啲啦，个冷天海天力睇啊。食嘅。冷天海唔得力听懵啦。美酒佳肴是劳累过后最好的心灵慰藉。在这个距离广东本土二百六十公里的港口，每天傍晚都上演着品粤味、喝粤酒、讲粤语的海上家宴。我哋嘅廣東老居士啲係嗰啲一冇藥酒就係嗰啲白酒嘅啦，冇有咩酒食嘅，就係啊！我哋個生活就係咁過噶。親朋好友圍桌夜話，品香長鮮，其樂融融。魚排外，海水滔滔，燈光閃閃。在這片港口，蛋家人惬意又充實的水上田園生活，日復一日。烟火依然。凌晨四点，鱼排再度开始热闹，灯光照亮漆黑的海面，马达声集结在新村码头，那些在风浪中碰运气的渔船陆续回航抵港。大一点的，买卖在热火朝天的讨价还价声中拉开序幕。蛋家渔民黎天友赶在选择最多、人气最旺的时刻出现了。差不多每天都过来看一下，今天目标是看那个七骨鱼吧。五年前，黎天友告别了在风浪中讨生活的日子。选择转行，做起了海鲜买手，同时兼顾自家鱼排的养殖，日子少了出海的刺激，但多了后方的安稳。老板，这个我吃几两？八十，八十。单干锅不？要完吗？要完呢。我们少点块钱给你。气骨鱼是邻水鱼排最经典、最畅销的海鱼之一，只要它出现，立即售卖一空。一百七十哦。气骨鱼，学名刺豚鱼，生活在海底珊瑚礁石之间，全身长满硬刺，遇到危险时会把隐藏在皮层下的刺全部耸骨张开，形似气球，虚张声势，吓退天敌。你发现了？吃饭了，你饭就已经送纸俾老人。系咯，两个在干嘛？做捞鱼啊！哎，捞鱼，等下搞一百一起送鱼哦，送鱼到店里面哦。捞不？捞了。买鱼、送鱼、养鱼，是黎天友夫妻俩的日常。在这个得天独厚的水域里，每天两次的涨退潮，带来了丰富的饵料。使得以养殖为主业的蛋家人收获丰厚。到夜班时代天海，啊到我哋嘅时代又当子啊。而家有二日几只龙口，嗱我啲码头啊收紧你啊，就揾啲鱼排咯。你睇下 Ken 要未送鱼饭 Ken 咯，大部分整系嗰啲广东啲客户嚟，我哋本地啲收购会多嘛。在这个有着六百多户蛋家人的海上村落里。有人延续着祖辈的足迹，踏浪跑海；有人像黎天友这样顺应潮流，靠养殖谋生。似乎选择了不同的道路，但以船为家的生活从未改变。阿拉，阿拉呀！
，你只脚皮皮落来，只有水。哎呦，都唔见过咁大只，只足噶啦。你只足俾我先食啊。每当丈夫收获气骨鱼，周林梅都会带到岸上交给婆婆。婆婆曾是海上乡厨，四十年的下厨经历造就了老人家心定气闲的大师风范。要品尝到气骨鱼的一口鲜，最繁琐的是拔刺起皮，这个过程没有捷径，全凭耐心。在蛋家人的海鲜食谱里，气骨鱼稀少，难以处理，主要用来熬粥和煲糖水。皮肉分离后，皮切细，骨肉剁块，加上蒜头油和盐腌制十分钟。待粥熬至绵滑时，把腌制好的鱼骨和鱼皮下锅煮十五分钟。在热力的作用下，鱼皮的胶质和米香完美融合。加入海虾和婆婆手打的墨鱼滑，文火焖煮五分钟，最后撒上葱花、香菜，一锅浓郁鲜香的气骨鱼粥，新鲜出炉。鸡粥什么？来，鸡粥什么？不想。过去。艰辛危险的海上生活里，这一碗温润绵滑、咸香四溢的气骨鱼粥，是跑海人能量的来源。今日，气骨鱼粥成了外来游客感受大海气息的一张名片。人来人往，潮起潮落，鱼排依旧。我的。陈家人真真系最勤紧，每日早已海味回山珍。晚上前铁海，三更半夜都未瞓。纤微光又收梦，平平安安最要紧。耳朵朵，虾大大，丰收翻起就系个人。蟹多多，螺大大，阿爸阿妈最精神。一只虫子怎么成为称霸宵夜江湖的暗夜传奇？高蛋白有营养，可以挑战一下自己。一个生蚝为何脱离常规野蛮生长？基本上十几年没有这么大。一碟米粉可以自带帝王霸气，号称岭南第一。一日唔食粥高粉咧，觉得个人唔系好舒服嘅。昼夜更替，摇遍万千。且看老广的夜宇宙，老广的味道之朝夕时光，明晚二十一点三十分播出广东卫视《美好生活》倡导者。